官媒酒店的老板汤顺明也来了，他直接要见你。总经理好，总经理好。我已经通知过徐总监了，董事会议十点开始。去项目开发部。太帅了。总经理好，开发部经理，单总，这是新来的开发部经理范云一，宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学硕士，在 HT 公司有两年的工作经验。刘总监，你被开除了。啊？怎么这样？为什么？关美渔村的项目是我们最重要的项目之一，前期调研要求绝对精准。而你给我的报告中，关于安全海域的划定，存在着零点零一平方公里的偏差。单总，我在森威尔工作六年了，这零点零一的偏差。还请单总再给我一次机会。就因为这零点零一的偏差，你知道会出现什么样的后果吗？刘总监，单总刚刚去关美渔村考察，竟然在你规划的安全海域乘快艇触到暗礁，险些丧命。啊！在森威尔，没有差不多，只有百分之百。我们每个人都没有机会失误。刘总监，你可以去人事部办理离职手续了。好了，我们继续工作吧。欢迎加入三位啊！徐总监，谢谢你，以后请多多关照。这个是咱们目前已知的。如果哪天看不到单总开人呢、啊，我就觉得这一天过得不完整。再不去处理汤顺明的事儿，明天走的就是你了。我就是来问你这个事情的。汤顺明已经逾期三个月没还款了，限期拆迁令已经给了他们，我们完全有权利没收关美酒店，这有什么好问的？好吧。哎，云一为什么会在这儿？我也想知道，他总是能给我们这样的惊喜。晚上回家吃饭。是，总经理。关北渔村开发规划，据准确的调研，关北渔村项目的年回报率是百分之六十四，二十个月就可以收回投资成本。单总，你提前了关美开发的日子，是不是有点太冒进了？开发时间提前半个月，完工时间就会提前半个月，相应的，盈利时间也会提前半个月。而且我们的各个部门已经完成了各项准备工作，但是我觉得拆迁补偿还有开发的全部预算已经做完，除了森威有自有的资金投入之外，还有 GQ 资本的参投，投资金额二十亿。
。没打错呀、啊，小霞，帮我换一下。透明的那个，对。哪位？喂，哎，喂，你你是那个是红蒿吧？哎，我是你的救命恩人呀！你还欠我八千五百块呢，现在能不能打给我？什么红蒿娃娃菜？你打错了。喂，喂，我什么玩意？骗子都这么猖狂！我，该不会被骗了吧？您好，谭先生。你是谁？我只见单俊浩。我叫徐子谦，三五幺运营部总监。不重要，我说了，我今天只跟单俊浩面谈。潘老板，您有什么诉求，可以先告诉我的，我完全可以代表单总。这官媒酒店今天收到一份你们寄来的限期拆迁令，我都要亲自问问单俊浩，凭什么他可以提前拆我的酒店？因为您贷款逾期未还，唐先生。本息合计，你已经负债高达八百万，你已经逾期三个月没有还款。我们作为债权方，有权利没收官媒酒店。什么？你没拿到奖金还被人家骗了？叶千羽，你是不是傻呀？你每顿两碗饭吃到哪儿去了？满脑子浆糊。因为米饭是淀粉，容易转化成浆糊。下次再让我遇见他，我一定把他剁成饺子馅儿。我先把你剁成饺子馅儿吧，你！哎呦，你也不看清楚，怎么会有人叫这种名字啊？同蒿。我看他像是个有钱人，没想到他居然是个骗子。看起来像，我看起来也像个有钱人吧。嗯，行。哎，行行行行行，赶紧去送货，赶紧去送货，没了奖金还耽误赚钱，去呀！哦，这明明你们说好的要给一个月筹钱期，结果还不到两个礼拜，就迫不及待的找人拆迁，你们，你们言而无信。事到如今，您只能放弃，但是我可以承诺给您合理的拆迁补偿的。拆迁补偿？我不稀罕。这官媒酒店是我们汤家三代的心血，今天让我给卖了，我对得起列祖列宗吗？我告诉你们，如果你们一定要拆的话，就先从我的尸体上踏过去。你做不了主，我去找单俊浩。快拦住他！唐老板。唐老板。唐老板，哎，陈总，怎么回事？你干嘛？干啥？啊？我是唐顺明，官美鱼村官美酒店的老板。别过来！你别过来！喂，云姐，你快过来一下，谭春明在这闹事。什么？这个风险系数太高啊！我觉得就是。嗯、各位先休息一下。大声！喂，千羽，大事不好了，关门酒店又被拆了。你说什么？我们刚才找不到老汤，就去他的房间，结果发现一张拆迁通知书。嗯，不是，谁要拆关门酒店啊？哎，是呃，森森威尔？呃，森森威尔集团。森威尔？好，我现在过去看看，你们等我消息啊。
。哎，干嘛去啊？妈，老仓出事了，我过去看看。不要激动，有话好好说。我跟你无话可说。唐老板，别冲动。今天我要是死在你们寺内啊，所有媒体都会知道，你们瞒也瞒不住。唐老板，你的死不能解决任何问题，因为三外所有的行为都符合法律规定。你要是死了，就根本没有办法了。我一个走投无路的人，还有什么办法？事在人为，人只要活着，就一定还有办法的。这么做，都是你们逼的。你们必须给我个交代，唐老板，别冲动了，唐老板。我们三位欧还需要给你什么交代？站住，站住，站住！俊浩，沈俊浩，是我，就是你，害我要失去一切。你欠债不还，无理取闹，三位欧绝不会受你要挟。那我真搁下去了，我就死在这儿。明天四万欧就会上新闻头版，所有媒体就会关注。你们对关美玉村的开发，到时候四位要千夫所指。别说我的，九弟，你就连关美玉村的一个毫毛你都动不了。哎，你有什么事儿？我是来找人的。对不起，三位要现在不接受来访。关美酒店的汤顺明是不是来这里了？我是来找他的，他是我叔叔。汤顺明。汤顺明，你以为这样就会受人关注吗？告诉你，不会的。就算新闻播报了你的自杀事件，也只不过是一时谈资，很快就会烟消云散。那我也要你受到良心的谴责，让三百欧因染上我的鲜血背负道德的瑕疵。好啊，沈总，既然你想死，那就死吧。这就死给你看。不过我要告诉你，你现在对准的不是颈动脉，如果割错了位置，你不但死不了，而且会造成气管堵塞，更加痛苦。如果你割得不够深，你会因为大脑短时间内供氧不足而变成植物人，求生不得，求死不能。如果割对了位置，你的血液会在短时间内迸发到两米高，在短短五分钟之内流尽，迅速成为一具干尸。你别吓唬我啊！不得不说，汤老板，我很佩服你。不过，我可以友情的告诉你，颈动脉的位置。你别过来！你别别别过来！你可以根据我的手指，按照我的方式，向左移动两公分，直到你摸到了颈动脉跳动的地方。这就是颈动脉。沈总，小心！放开我！放开我！用自己的生命去威胁别人，是一件很愚蠢的事情。你还好吧？您不用太想不开的。其实根据当初的贷款协议，您如果能在一个月内筹到钱还清贷款，对关美酒店的股份，您还是有优先回购权的。一个月。
什么用？在里边。老汤，老汤，老汤，你没事吧？呃，没，我很好，我没事，千羽。啊。你们为什么要这么做？关美酒店对你们来说不算什么。可是对于老汤来说，这就是他的命啊！立场不同，无法辩解。我只能跟你们说一声，对不起。我好了，千羽，这个事和徐总监真没关系。好了，老汤，我们回家吧。你以后能不能不要让我担心？为什么一定要亲自去处理这么危险的事情？那你呢？你怎么连招呼都不打，就跑来森威尔工作了？我没有告诉你们，是因为我想凭自己的能力进来。你这样会让别人觉得我们单家对你不好的，让准媳妇儿出来工作。还只做个小经理，还开玩笑。我真的很生气，知不知道刚才有多危险？好了，没事了啊。战局号，张副总，有什么急事，门都不敲啊？你作为森威尔的总经理，引发了这么大事，你应该怎么收场？云一，你先出去吧。好的，山总。我认为这件事情是在可控范围之内的。你不要以为你没有报警就没有人知道，公司人多眼杂，万一被媒体跟竞争对手知道，你跟董事会怎么交代？我怎么交代，就不劳张副总费心了。我听说，张副总负责的马来西亚项目毫无进展，也许。你才应该好好考虑一下，怎么跟董事会交代。老汤，相信我，一定会有办法的。哦，好啊！我说半天找不到人，叶千羽，你死哪儿去了？店里要送的货已经堆到天花板了。我去接老汤回家，关美酒店。哦，哎，我说，你是腿瘸走不了，还是眼瘸不认路啊？啊，汤顺明，我警告你。叶千羽是我女儿，不是你什么免费劳动力。好了，老汤，口无遮拦的老女人，总有一天你嘴巴会烂掉的。你说什么？你有本事你再说一次。啊，好好，老汤心情不好。老汤，我们去送货了啊。你个白眼狼！你吃我的，喝我的，住我的，你胳膊肘居然还往外拐！好啊，我看你呢，干脆跟这个死胖头要生活费算了。陈金枝
，你就不能好好说些人话吗？每次孩子有什么错，你都这么合纵是吼。孩子是我的，跟你有半毛钱关系啊？你有本事你自己多生几个来吼啊！我不，我我没本事，你有本事，你本事可大，跟谁都能生，连去换个灯泡都生了。唐顺明，我跟你说过多少次？我去人家房间只是换灯泡而已。那我们结婚这么久都没有怀孕，怎么你去找个外国卷毛的，进来换个灯泡你就怀孕了？正好生着他，他也是卷毛的、啊，有这么巧的事情吗？这你说过多少次？你听不懂就是听不懂。哎，我跟你讲啊，这几年你就揪着这些鸡毛蒜皮的事，我告诉你，我陈金城这辈子最正确的决定。酒店要拆了，是啊，所以啊，你也就别再刺激老汤了。保不住，也不至于要死要活的吧？哎呦，这死胖头到底怎么想的？这人死了，可就，可就什么都没有了。老陈，你这是在关心老汤吗？妈关心他呀，他是我的谁呀？哎呀，我操心你们都操心不过来了呢，是吗？洗你的菜呀你！的钢琴上弹他最爱的曲子，这是你妈妈的钢琴啊！叶千羽，我说过多少遍了，这架钢琴现在归我们店所有。帅哥，你千万不要买这个钢琴哦，因为它是我妈妈的遗物。我只是路过，随手弹一下，没打算买。啊，那就好，那就好。路过，先生，你是第一次来官美吗？嗯，我第一次来官美。呃，你需要导游服务吗？我可是官美第一导游哦，人美价廉，收费透明，没有潜规则。一千余，不要在我店里拉客了，快点把水换上。我都要咳。等一下，这个是我的名片。如果你需要送水服务、跑腿服务、外卖服务、小时工服务，通通都可以找我哦。全包服务还可以打八折哦。嗯、清水卡二百块，二百块？你之前不都是一百五十块的吗？邮费涨了，配送费自然也得涨啊。可是你是光涨不降哎，我没有强迫你买啊。哎呀，你等一下啦，给二百块，走啦。哦，对了，帅哥。一定要记得给我打电话哦！来官美找我，没有人敢宰你的
打电话，明天上幼儿园。闲鱼，你不要再这里找我了，了、啊，人家都不想，你还一打电话找我，快走了，走了，走了，记得打给我，走了。我和你说啊，这个叶千羽可是官美的宰客专家，你下次看到他，一定要捂好你的钱包哦。老李，你的面粉到了。我去，千羽，你也太野蛮了吧你！还是金枝温柔。可是我妈呀，就是不喜欢你。走了。金枝早晚会喜欢上我的。送水了。哦，哎，给我吧。老汤呢？不知道啊，他回来以后就没有出来过，已经在房间里待了一天了。哎，谁知道他在干嘛呢？不会又干什么傻事儿吧？不会吧！老汤，把门打开！老汤，老马，开开门！哎呀，凤小姐，怎么样了？哎呀，他电话一直打不通。他不会真的又想不开了吧？我我们要不要报警啊？你们在这等着，凤小姐，把保洁报告给我。哎，好。哎，哎，千羽，你去哪儿啊？你要干嘛？他房间在下面，我要下去啊！你先别着急，我帮你下去看看。好啊，那你从里面把门打开，我从外面进去啊。哦，老板，开门呐！开门呐！还是大木材，老汤，到我了！你们在干什么？老汤，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，还有带电锯的，要把这扇门给锯了是吧？哦、oh, ，没有没有没有。啊，老汤啊，我们是刚刚听见你房间里传来了一声惨叫，不知道发生了什么才想要破门而入的。哦、oh, oh, ，对对对对对对对对。嗯，有这回事儿。嗯。你是谁？我我我是来开门的呀。开门？啊